அருப்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அசான் அருத்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை நம்மோடு சுக்குமமாக நிறைந்திருந்து இன்றைய தெய்வீக நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுப்பார் எல்லாம் வல்ல அருப்பேராற்றலையும் அதன் அனைத்து தன் மாற்ற நிலைகளையும் நன்றியுணர்வோடு வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்தோம் மிக்க மகிழ்ச்சி இருபத்தி நான்காவது வகுப்பு மொத்தம் எழுபத்தி இரண்டு வகுப்புகள் சொல்லியிருந்தோம் அதுல இருபத்தி நான்காவது வகுப்புல நாம் இப்ப இருக்கிறோம் அதாவது ஒன் தேர்டு மூன்றில் ஒரு பகுதியை நிறைவு செய்கிறோம் இன்றைய தினம் உண்மையாலுமே சிறப்பு பெற்ற தினம் தான் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனை அந்த சித்தர்கள் அருளிய மிக ஒரு அற்புதமான பயிற்சியாகிய கல்ப யோகம் என்ற ஒரு உயர்ந்த கலையினுடைய மிக முக்கியமான பகுதி ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆஹ் ஹார்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்த சொல்லலாம் நிச்சயமா ஏன்னா இது ஒண்ணு தெளிவா புரிந்தாலே நமக்கு பல பல உண்மைகள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து புரிஞ்சுது சரியாங்களா இந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு இவ்வளவு போராட்டங்கள் சிரமங்கள் பட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இன்னைக்கு நாம பேசக்கூடிய இந்த சிந்தனை யாருக்கும் தெளிவாக தெரியல இப்ப தெளிவாக தெரியாத போது இது பல விதமான துன்பங்களாக பிரச்சனைகளாக இந்த சமுதாயத்துல மலர்ச்சி பெற்றிருக்கிறத பார்க்கும் இது ஒரு பிரச்சனைக்கு இல்லை சமுதாயத்தினுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையக்கூடிய சிந்தனையை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னா நான் முதலே சொல்லிட்டேன் இந்த காய கல்ப கலை என்று சொல்லக்கூடிய கல்ப யோகம் இது உடல் நலத்தை சரி பண்ணும் மனவளத்தை சரி பண்ணும் உடலும் மனமும் சரியாகும் போது குடும்ப உறவுகள் சீராகும் உடலும் மனமும் சரியாகும் போது பொருளாதாரத்திலே நல்ல வளர்ச்சியை முன்னேற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அறிவிலே உயர்ந்த நிலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சரியாங்களா இன்னும் ஆன்ம உணர்வையும் பெற முடியும் அதனாலதான் நம்ம டாபிக் வந்து மரணமில்லா பெருவாழ்வு சித்தியாகும் கலை இது வந்து நான் சொல்லல மகரிஷியே அழிக்க இந்த கலையை எவர் ஒருவர் தொடர்ந்து சரியான முறையில ஏற்றி வருகிறாரோ செய்து வருகிறாரோ அவர்கள் எந்த நிலைக்கும் போலாம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்ற நிலைக்கும் நாம் செல்ல இன்னொரு பாடல் சொல்லுவார் விரும்புங்கால் சமாதி கிட்டும் நீங்க விரும்புறப்ப அந்த ஆதிக்கு சமமான நிலையில நிற்கக்கூடிய நிலை உங்களால் எழுத முடியும் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான கலையை தான் நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம் சரி தியானத்தை நாம கொஞ்சம் இன்னைக்கு பின்னாடி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பாத்திரலாம் அதற்கப்புறம் நம்ம அந்த தியானத்தை நிச்சயமா செய்வோம் ஏன்னா இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இந்த சனிக்கிழமை நாட்கள்ல பெரிதாக நல்ல காரியங்கள் எதையும் செய்ய மாட்டாங்க நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன காரணம் அப்படின்னா சனிக்கிழமை அதாவது அது வந்து தவறான நாள் கிடையாது சனிக்கிழமை மிக மிக புனிதமான தினம் ஏன்னா அந்த நவகோள்கள்ல சனியினுடைய சக்தி தான் நம்ம கர்ம வினையை போக்குறதுக்கான வெரி பவர்ஃபுல் எனர்ஜி அப்ப அந்த அன்னைக்கு நாம மற்ற நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட கூடாது ஆனா என்ன செய்யணும் கோவில்களுக்கு சென்று வழிபட வேண்டும் சனிக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தா வெரி பவர்ஃபுல் பெருமாளுக்கு சனிக்கிழமைனா அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அப்ப சனிக்கிழமைங்கிறது ஏதோ நீங்க வந்து நாம பொதுவா நினைக்கிற சனிக்கிழமைங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வாரத்தினுடைய நிறைவே சனிக்கிழமை தான் ஞாயிறு சூரியன்ல தொடங்குதுன்னா 
சனியில நிறைவாகும் அப்ப இன்றைய தினம் இந்த சனியினுடைய சக்தி இந்த பூமியில மிக அதிகபட்சமாக இருக்கு அப்ப செவ்வாய்க்கிழமையும் அதே மாதிரி செவ்வாயும் சனியும் ஆன்மீகத்துக்கு மிக உகந்த நாட்கள்ல முக்கியமானவை அதனால செவ்வாய்க்கிழமையோ சனிக்கிழமையோ இந்த பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தை நாம் சிறப்பாக செய்வது என்பது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா வச்சு இன் ஃபியூச்சர் நீங்க எல்லா தவம் கத்துக்கிட்டு செய்யறப்ப இந்த பஞ்சபூத நவகிர தவத்தை எப்ப செய்யலாம்னா அமாவாசை பௌர்ணமி இந்த நாள் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதே சமயம் சனிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மிக மிக சிறப்பு சரிங்களா அதனால நிச்சயமா நம்ம இந்த தியானத்தை கடைசியா செய்ய போறோம் சரி அதற்கு முன்னாடி நம்ம சப்ஜெக்ட் பாத்துக்கணும் நம்ம எது வரைக்கும் பாத்திருந்தோம் உயிரினுடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு பாத்துருந்தோம் இல்லைங்களா நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன ஓடிட்டு கொண்டே இருக்கிறது உயிர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அந்த உயிரினுடைய வேலை என்ன இந்த உடலை இயக்குவது இந்த உடலை இயக்குவது உயிரினுடைய வேலை முதல் வேலை இந்த உடலை இயக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டாவது அந்த இயக்கத்துல ஏதாவது தடை வந்துருச்சு அப்படின்னா இயக்கத்துல எப்படி தடை வரும் உங்களுக்கு முன்னாடி வலி நோய் மரணம் ஒரு டாபிக் நடத்தணும் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு வலி நோய் மரணம் ஒரு டாபிக் நடத்தும் சரிங்களா அதுல உடம்புல கையில ரத்த ஓட்ட வெப்போட்ட காற்றோட்டம் ஓடிட்டு இருக்கு ஓடுறதுல நீங்க கூடவே உயிரோட்டம் காந்த ஓட்டம் எல்லாமே சேர்ந்துதான் ஓடிட்டு இருக்கு இந்த ஓட்டத்துல ஒரு தடை அடிச்சு ஒரு தடை ஏற்படுத்தினீங்கன்னா அங்க வலிவு போய் அப்ப இந்த உடல்ல இந்த ஓட்டங்கள் தடையாச்சு அப்படின்னா உடலோட இயக்கம் பாதிக்கப்படும் அது வழியாகவோ நோயாகவோ முற்றிய நிலையில மரணமாகவோ நிகழலாம் அப்ப இந்த உடல் இயக்கத்துல ஏதாவது தடை வந்துருச்சுன்னா அந்த தடையை நீக்க வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு உயிருடைய பொறுப்பு அப்ப உயிர் சக்தி பொட்டன்சியலா இருக்கிற ஒருத்தர் உடலை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த நோய் வந்தாலும் அது பார்த்து சரிங்களா ரைட் இந்த உயிர் எப்படி இயங்குதுன்னு சொன்னா இதுதான் மூலாதாரம் மூலாதாரத்திலிருந்து திணிவு பெற்ற உயிர் துகள்கள் அப்படியே அவுட்டர்ல சுத்தும் சரியாங்களா அப்படியே எனர்ஜி குறைய 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 இன்னர்ல வந்து மறுபடியும் மூலாதாரத்துக்கு வரும் நான் இது உங்களுக்கு அந்த வித்து சக்தி பத்தி பேசுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பேசுவோம் ஓகேங்களா ஓகே ஆஹ் இது இதுல தான் முடிச்சோம் சென்ற வகுப்பு இது நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் விஷுக்தி ஆகினை துரியம் சரிங்களா இது ஏழு மையங்கள் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஏழு உயிர் மையங்கள் நீங்க எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் ஏழு ஆதாரங்கள் ஏழு சக்கரங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான் புரிதான் அப்ப நம்மளோட மெயின் உயிரோட மையம் எது மூலாதாரம் உடலினுடைய மையத்துல அது மெயின் மையமா இருக்கு அதற்கு மேல ஆறு மையங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் சப் சென்டர்ஸ் மாதிரி டிரான்ஸ்பார்மர்ஸ் மாதிரி ஓகே ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகிற அந்த மின் சக்தி காந்த சக்தி ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்பார்மக்கா போய் அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு இப்ப கழுத்து போகுதுன்னா சுவாதிஷ்ட அந்த விசுக்தி போகுதுன்னா இங்க இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு அந்த எனர்ஜி மார்பகத்துல விசுக்தி சக்ரா தைமஸ் கிளாண்ட்னா இங்க இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணும் ஸ்டொமக் வயிறு சரிங்களா கணையம் அது வயிற்று உறுப்புகளை சார்ந்த எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இப்படி அங்கங்க இருக்கிற டிரான்ஸ்பார்ம் அங்கங்க இருக்கிற விஷயங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறது மாதிரி இங்கங்க இருக்கிற மையங்கள் உடம்புல எல்லா இடத்துக்கும் சக்தியை கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா இதைத்தான் உயிர் மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதைத்தான் போன வகுப்புல கம்ப்ளீட் பண்ணோம் சரி இப்போ ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றோம் இந்த பருவுடல் ஒழுங்கா இயங்கணும்னாலும் மனம் தெளிவா இயங்கணும்னாலும் எது சரியா இருக்கணும் கவனிச்சு பாருங்க இந்த ஜீவ காந்த அளவு சரியாக இருக்க வேண்டும் உங்க வீட்டுல கரண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா கரண்ட் எவ்வளவு இருநூத்தி நாற்பது வாட்ஸ் லைன்ல வருது இல்லையா அது இருநூத்தி நாற்பது வாட்ஸ் கரண்ட் கரெக்டா வந்தா தான் உங்க வீட்டுல இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா வேலை செய்யும் புரியுது இல்லைங்க டிவி ப்ராப்பரா வேலை செய்யும் ஃபேன் ப்ராப்பரா வேலை செய்யும் அந்த மாதிரி நம்ம உடலோ மனசோ ப்ராப்பரா வேலை செய்யணும் நம்ம உடம்புல ஜீவகாந்த சக்தி திணிவா நல்லா இருக்கும் செறிவா இருக்கும் எனவே உடலை தாங்க போதிய அளவு ஜீவகாந்தம் தேவை இதை நம்ம முன்னாடியே டீடைல்டா பார்த்தோம் ஜீவகாந்தத்துல நம்ம கோடீஸ்வரம் ஆகணும்னு சொல்லிருக்கோம் 
அப்ப அந்த ஜீவகாந்தத்தை பெருக்கணும்னா என்ன ஒரே வழி அதிக எண்ணிக்கையிற உயிர் துகள்களை பெருக்கு எவ்வளவுதாங்க ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கு சரிங்களா ஆல்ரெடி பத்து டியூப் லைட் போட்டிருக்காங்க வெளிச்சம் நார்மலா இருக்கு இப்ப வெளிச்சம் நமக்கு நிறைய வேணும் வெளிச்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நீங்க சிம்பிள் இன்னொரு பத்து டியூப் லைட் போடணும் அவ்வளவுதானே டியூப் லைட் இன்க்ரீஸ் பண்ற அளவுக்கு வெளிச்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அவ்வளவுதானே ஒரு இடத்துல காத்து கம்மியா அடிக்குது ஒரு ரெண்டு ஃபேனை மாட்டீங்கன்னா காற்று வச்சா தள்ளப்படுது அவ்வளவுதான் புரியுதானே அப்போ இந்த வெளிச்சம் எப்படி அந்த பல்பில் இருந்து வெளியே வருதோ அது மாதிரி நம்மளோட உயிரில இருந்து காந்தம் வெளியே வருகிறது அப்ப ஜீவகாந்தம் நல்லா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்மளோட உயிர் துகள்களை அபரிமிதமாக எண்ணிக்கையில பெருக்கினா போதும் இத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கும் இப்ப என்ன நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கிறோம் நம்ம உடலோ மனசோ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீவகாந்தம் வேணும் ஜீவகாந்தம் வேணும்னா உயிர் துகள்கள் வேண்டும் இந்த இந்த விஷயம் வரைக்கும் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா சரி இதுதான் இருக்கிறதுலயே இந்த ஹார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடு தான் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஜீவ வித்து குழம்பு செக்ஸுவல் வைட்டல் ஃபியூட் எஸ்விஎஃப் வித்து சக்தி விந்து நாத திரவம் சுக்கிலம் சுரோனிதம் இப்படி எல்லாம் பல பெயர்களை இதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம் சரி ஜீவ வித்து குழம்பு சரிங்களா வித்து சக்தி அது எப்படி இருக்கு குழம்புனுடைய தன்மையில் இருக்கு அது ஜீவனோட இருக்கிறதுனால அது பேர் ஜீவ வித்து குழம்பு ஓகே அப்ப இந்த உடல் இருக்கிற உயிர் துகள்களுடைய எண்ணிக்கையும் ஜீவகாந்தத்தினுடைய திணிவும் விந்துநாத திரவத்தின் அளவையும் தரத்தையும் பொறுத்தே அமைகின்றது இது பாருங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க ஓ நமக்கு ஜீவகாந்தம் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு உயிர் துகள் வேணும்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்ப இந்த ஜீவகாந்தமும் உயிர் துகளை எதனோட பேசில் இருக்குன்னா இந்த ஜீவ வித்து குழம்பினுடைய அடிப்படையில தான் இருக்குங்கிறாங்க இதுதான் இருக்கிறதுலயே பெரிய சுற்றும் ஒரு பேட்டரி வாங்க சரியா ஒரு பேட்டரி வாங்குறீங்க அந்த பேட்டரி வாங்கி எடுத்தோடனே வண்டியிலையோ கார்லையோ இல்ல வீட்லயோ வைக்கிறீங்க எப்படி இருக்கும் புது பேட்டரி நல்லா ஹார்ன் அடிக்கும் நல்லா லைட் எறியும் செல்ஃப டச் பண்ணாலே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிதான் இருக்கும் சரி கொஞ்ச நாள் ஆகுது அப்படியே ஓட்டுறீங்க ஆறு மாதம் ஆகுது ஒரு வருடம் ஆகுது அப்படியே என்ன ஆகும் சவுண்டு வந்து கம்மியா வரும் லைட்டிங் கம்மியா இருக்கும் செல்ஃப் எடுக்காம போகும் கவனிச்சிருக்கீங்களா சரிதானுங்களா ஆனா என்ன ஆகும்னா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு ஓட்டிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் தான் எடுக்காது ஆனா கிக்கர்ல உதச்சு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓட்டுறீங்க ஓட ஓட ஹார்ன் அடிக்கணுமா அடிக்கும் ஃபாஸ்டா போக போக லைட் எரியுமா எரியும் புரியுதுல இப்படி கொஞ்ச நாளைக்கு ஓடும் அப்படியே ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஓட்டிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா அப்புறம் வண்டி ஓடுறப்ப ஹார்ன் அடிச்சாலும் அடிக்காது ஓடுறப்ப லைட் போட்டாலும் பெருசா எரியாது புரியுதா இல்லைங்களா அவ்வளவு அந்த பேட்டரியோட லெவல் லோவாயிரு சரியாங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நீங்க கொண்டு போய் கடையில கொடுத்து அவங்க என்ன மாத்தி கொடுப்பாங்க மேக்சிமம் எல்லாருமே தெரியும் உள்ள ஒரு ஆசிட் இருக்கு பேட்டரிக்குள்ள என்ன இருக்குங்க ஒரு ஆசிட் இருக்கு சரி அதுக்கு பேரு டிஸ்டல்டு வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க உங்க வீட்டு பேட்டரிக்கு எல்லாம் வாங்கி ஊத்தி இருப்பீங்கல்ல பெட்ரோல் பங்க்ல லிட்டர் லிட்டர் லிட்டரா விற்பாங்க இருபது ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் இருக்கும் ஒரு வாட்டர் அதுக்கு பேர் டிஸ்டல்டு வாட்டர் சரிங்களா அந்த டிஸ்டல்டு வாட்டர் கொண்டாந்து என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் அதுல ஊத்துனீங்கன்னா மறுபடியும் அது சார்ஜ் ஆகி மறுபடியும் எப்பவும் போல ஓடுற காரணம் இல்ல அப்படின்னா அந்த பேட்டரி கொண்டு போய் கடையில கொடுத்து வந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பழைய டிஸ்டல் வாட்டர்ல எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு புதிய டிஸ்டல் வாட்டர் ஃபுல்லா ஊத்தி அதை சார்ஜ் போட்டு பக்காவா ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சூப்பரா வேலை செய்யும் அப்ப ஒரு பேட்டரியோட இம்பார்ட்டன் எது எதை வச்சு நீங்க முடிவு பண்ணுவீங்க பேட்டரி நல்லா இருக்கான்னு வெளியில இருக்கிற டப்பா வச்சா இல்ல உள்ள இருக்கிற அதனோட ஆசிட்டோட தன்மை அப்ப புதுசா வாங்குறப்ப அந்த ஆசிட் எப்படி இருக்கும் புல் குவான்டிட்டி இருக்கும் வித் குவாலிட்டியா இருக்கும் ரெண்டு விஷயம் குவாலிட்டி தென் குவான்டிட்டி ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி மட்டும் இருந்து குவான்டிட்டி இல்லைனால பிரயோஜனம் இல்லை குவான்டிட்டி மட்டும் இருக்கு குவாலிட்டி இல்லைனா பிரயோஜனம் மகிழ்ச்சி அடிக்கடி சொல்லுவாங்களா பிரமையானத்துக்கு இவ்வளோ பேர் கூட்டம் கூட்டமா வர்றாங்களே 
சரிதானுங்களா குவான்டிட்டி வந்துருச்சு மகரிசி கேப்பாராமா குவாலிட்டி இருக்குதா உண்மையாலுமே அவங்க பிரம்மயானிகளா தான் வர்றாங்களா இருக்கிறாங்களா போறாங்களா செய்யறாங்களா இது நேம நம்ம கிராமலே கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய கேள்வி மகான்கள் எத்தனை பேரை உருவாக்குறோம் அப்படிங்கறத விட எப்படிப்பட்டவங்களை உருவாக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு போகணும் மாற்றுக்கருத்து இல்லை ஆனா அது குவாலிட்டியா போகுதா ஏன்னா அது குவாலிட்டியா போனாதான் அந்த குவாலிட்டி தான் அடுத்தடுத்ததுக்கு குவாலிட்டியை கொண்டு போய் சேர்த்து சரிதானுங்களா அப்ப அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப அந்த ஏசிட்டோட குவான்டிட்டி குவாலிட்டி புதுசா வாங்குற ஃபில்லா இருக்கு நாற்பட 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 ஆசிட்டோட குவான்டிட்டி குறையுது குவாலிட்டி குறையுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது தன்னுடைய செயலை நிறுத்தி கொள்கிறது அப்ப அதை நீங்க மாத்திரீங்க அதே போல சேம் பேட்டரி ஆசிட் மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு ஆசிட்டை இறைவன் வச்சிருக்கு அதுதான் செக்ஸுவல் வைட்டல் ஃபியூட் என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவ வித்து குழம்பு அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு தான் என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்புல உயிர் துகள்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணு உற்பத்தி செய்கிறது ஜீவத்து குழம்பு தான் உடம்புக்குள்ள உயிர் துகள்களை உற்பத்தி செய்கிறது அந்த உயிர் துகள் இருந்துதான் காந்த சக்தி கிடைக்கிறது அந்த காந்த சக்தியால் தான் உடலும் மனமும் நலமாக இருக்கிறது இப்ப சொல்லுங்க எது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம உடம்புல ஜீவ வித்து குழம்பு தான் மிக மிக முக்கியமான பொருள் நம்ம உடல்ல சரிதானுங்களா அப்போ அந்த வித்து சக்தியினுடைய அளவையும் தரத்தையும் பொறுத்தே இந்த உடல் சக்தியும் உயிர் சக்தியும் ஜீவகாந்த சக்தியும் நமக்கு இருக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப விந்துநாத திரவத்தினுடைய தரம் கெட்டு போனாலும் இந்த பேட்டரியில ஆசிட்ல குவாலிட்டி இல்ல சார் அல்லது அளவு குறைந்தாலும் குவான்டிட்டி இல்ல சார் அப்படின்னா பேட்டரி வேலை செய்ய அதே மாதிரி நம்ம வித்து சக்தியினுடைய அளவு குறைந்தாலும் இல்ல குவாலிட்டி இல்ல அப்படின்னாலும் சரிங்களா அது என்ன ஆயிரும் அந்த உயிர் துகளுடைய உற்பத்தி குறைஞ்சிடும் ஒண்ணு இல்ல நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவேன் இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நாங்க சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப அம்மா துணி தவிக்க சொல்லுவோம் நீங்களா எப்படின்னு தெரியல நாங்கெல்லாம் துணி தவிப்போம் சரிதாங்களா துணி தவிக்கிறப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அந்த வாஷிங் பவுடர் இருக்கும் வாஷிங் பவுடர் நிர்மா அதுதான் அன்னைக்கு சரிதாங்களா அதை ஒரு கை ஃபுல்லா எடுத்து போட்டு சுத்து 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 சுத்துன்னு சுத்துவோம் எங்க அம்மா வந்து திட்டம் எதுக்கடா இத்தனை போட்டுட்டு உழப்பிட்டு கிடக்குறீங்க ஏன்னா நிறைய பொடி போட்டீங்கன்னா அப்படியே கும்பு கும்பு கும்புன்னு நிறைய நிறைய வரும் அதை எடுத்து விளையாது சரிங்களா அப்ப நிறைய பொடி போட்டீங்கன்னா நிறைய குப்பு குப்பு குப்புன்னு நோ நிறையா வரும் கொஞ்சமா போட்டீங்கன்னா கொஞ்சமா அப்ப எந்த அளவுக்கு சோப்பு தூள் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நுரைப்பு கிடைப்பது போல நுரை எப்படி வரும் அப்படியே குப்பு குப்பு குப்புன்னு வரும் அது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள எந்த அளவுக்கு இந்த வித்து சக்தி நல்லா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உயிர் துகள்கள் அப்படியே அப்பரிபிதமும் உற்பத்தி ஆகும் குப்பு 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 குப்புன்னு உற்பத்தி ஆகும் அப்போ வித்து சக்தியினோட குவாலிட்டி குவான்டிட்டி குறைச்சிட்டீங்கன்னா இந்த உயிருடைய உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் அப்போ உயிரோட உற்பத்தி குறைஞ்சிருச்சுன்னா எது ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீவகாந்த சக்தி குறைஞ்சிரும் ஜீவகாந்த சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்ச எது கெட்டுரும் உடல் கெட்டுரும் உடல் இயக்கம் கெட்டு போயிரும் புலன் இயக்கம் கெட்டு போயிரும் மன இயக்கமும் கெட்டுவிடும் அதனால தான் பாருங்க நீங்க சும்மா இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு பெருசா டென்ஷன் ஆகாது உடம்பு சரியில்லாம பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகும் கவனிச்சிருக்கீங்களா சரி இதுதான் ஜீவகாந்தத்திற்கு மனதிற்கு இருக்கிற தொடர்பு அப்ப உடம்பு சரியில்லாம் என்ன இருக்கு உயிர் சக்தி ஜீவகாந்த சக்தி கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த நேரத்துல இந்த மனதில் நீங்க ஏதாவது இயக்கத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மனம் என்ன ஆயிரும் டென்ஷன் ஆயிரும் உடம்பு சரியில்லாத போய் அதை எடுத்துட்டு வா அதை எடுத்துட்டுவான்னு சொல்லி பாருங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவு டென்ஷன் ஆகும் இன்னும் பெண்களுக்கு இது நல்லா உணர்த்தப்படும் பெண்களுக்கு மென்சஸ் டைம்னு ஒரு டைம் இருக்குல்ல அதாவது இயற்கை ஆண்களுக்கு இல்லாத பல சிறப்புகளை பெண்கள்ட்ட கொடுத்துருக்கு அதுல ஒரு மிக முக்கியமான சிறப்பு உயிர்களை தோற்றுவிப்பது கருத்தரிப்பது அப்ப அந்த பெண்கள் கருத்தரிக்கிறது அப்படின்னா அதை ஒரு நாள் ப்ராசஸ் அல்ல பத்து மாத காலங்கள் அந்த குழந்தையை தன்னுடைய வயிற்றிலே சுமந்து அங்க கொண்டாந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும் 
அப்ப ஒரு குழந்தையை உருவாக்குவதில் யாரோட பங்கு பெரிய பங்கு பெண்ணுடைய பங்குதான் பெரிய பங்கு ஆனா இனிஷியல் யாரு இதை போடுறோம் சரிதானுங்களா இது எவ்வளோ பெரிய போர்ஜரி பாருங்க நம்ம ஒரு உயிரணும் ஆண்கள் கொடுத்துட்டாங்க அவங்களோட பேர் இனிஷியல் ஆமா பத்து மாதம் சுமந்து பேக்கிற பெண்ணுடைய பேர் முன்னாடியே வர்றது இதெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்துல மாற்றப்பட வேண்டியது சரிதானுங்களா ஃபர்ஸ்ட் அம்மா இனிஷியல் இருக்கணும் அப்புறம் அப்பா இனிஷியல் போட்டு நீங்க போட்டுக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கணும் புரியுதுங்க எப்படியாவது ரெண்டு பேரோட இனிஷியலும் கண்டிப்பா வெயிங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல சரி இப்போ அந்த குழந்தை உற்பத்தி செய்யற தன்மை பெண்களுக்கு இருக்கிறதுனால இந்த இறைவன் என்ன பண்ணா நம்ம கிட்ட ஒரு வேலை கொடுத்தா சரியா பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஹார்ட் நம்மளை இயக்க சொல்றது இல்லை லங்ஸ் நம்மளை இயக்க சொல்றது இல்லை இயக்கம்னா நாம முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த உடலினுடைய கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அங்க உயிர் உற்பத்தி செய்யறதுனால அந்த பெண்களுடைய உடல்ல கழிவுகள் தேங்க கூடாது அப்ப அந்த கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் என்னங்க சொல்லுங்க சரிங்களா இந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை அந்த கருமுட்டை தயாராய் தயாராய் வந்து நிற்கும் கரு உருவானா அது கருவாக மாறும் கரு உருவாகலைன்னா அது தன்னைத்தானே டிஸ்போஸ் பண்ணி அந்த கழிவுகளை நீக்கி கொள்ளும் இது மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் அப்ப அந்த டைம்ல பெண்களுக்கு உடல்நிலை எப்படி இருக்கும் சோர்வா இருக்கும் டயர்டா இருக்கு ஏன் எனர்ஜி ரொம்ப லோவா இருக்கு பிளட் நிறைய லாஸ் ஆயிருக்கு புரியுது இல்லைங்களா அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த மூன்று நாட்களுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு எந்த வேலையும் செய்ய செய்யறதுக்கு விடக்கூடாது அவங்க மூணு நாள் முழுக்க முழுக்க ஓய்வில் இருக்கணும்னு சொன்ன ஒரே சமுதாயம் நம்ம சமுதாயம் சரிங்க முட்டுக்காடு அப்படின்னு ஊர் ஓரத்துல ஒரு காட்டு பகுதி இருக்கு முட்டுக்காடுன்னு ஏதோ முழு இதுவும் கிடக்கிற காடு இல்ல நந்தவனம் எந்த பெண்ணெல்லாம் அந்த மென்சஸ் டைம்ல இருக்காங்களோ அந்த பெண்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல போய் மூணு நாள் ஓய்வு எடுக்கும் அவங்களுக்கு உணவெல்லாம் அங்கேயே வந்து அப்புறம் அவங்க நார்மல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க மீண்டும் இங்க வரணும் அந்த இயற்கையான சூழல்ல அந்த இயற்கையோடு இயற்கையாக அமைதியாக இருந்து தன்னுடைய உடலை மனதை அமைதியாக வைத்து கொண்டு அந்த பெண் மீண்டும் வரணுங்கிறது நம்ம முன்னோர்களோட சிஸ்டம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு சரி அது பெரிய டாபிக் அதுக்குள்ள போக வேண்டும் அப்ப இந்த மென்சஸ் டைம்ல எனர்ஜி கம்மியா இருக்குன்னு தெரியுது இல்ல சரி அப்ப யாராவது ஏதாவது சொன்னா போக பயங்கரமா வருது இல்ல இப்ப பெண்களும் கவனமா இருக்கணும் ஆண்களும் கவனமா எனர்ஜி கம்மி ஆச்சுன்னா மனதில் தேவையற்ற கோபம் பொறாமை கவலை வெறுப்பு வஞ்சம் எல்லாம் சகட்டு மேனி எனர்ஜி ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா யார பார்த்தும் கோபம் வராது பொறாம வராது கவலை வராது வெறுப்பு வராது வஞ்சம் வராது நல்ல குணங்கள் வர காரணம் அதனாலதான் மதுரிச்சு சொல்றாங்க கரை போக்கி சாரி நிறை நிறைமனமும் ஈகையோடு பொறுமை கற்பு நேர் நிறையும் மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும் ஏன் சொன்னாருன்னா காய்கல்பம் பண்றப்ப வித்து சக்தி குவான்டிட்டியா குவாலிட்டியா மாறிடும் அப்ப வித்து குவான்டிட்டியா குவாலிட்டியா மாறிச்சுன்னா உயிர் துகள்கள் குவான்டிட்டியா குவாலிட்டியா மாறும் உயிர் துகள் மாறிச்சுன்னா ஜீவகாந்த குவான்டிட்டியா குவாலிட்டியா மாறும் மர்மம் வராதா அப்ப ஜீவகாந்த பொட்டன்ஷியலா இருக்குதுன்னா அந்த மனசு எப்படி இருக்கும் நிறைவா இருக்கும் ஈகை குணத்தோடு இருக்கும் பொறுமையா இருக்கும் கற்பு நிறைய கடைபிடிக்கும் எல்லாரையும் சமமா பார்க்கும் எல்லாரையும் மன்னிக்கும் இது இயல்பா வரும் நீங்க போய் எதுவும் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண சரிங்களா அப்ப அந்த அளவுக்கு இந்த விந்துநாத திரவத்தினுடைய தரம் அளவு குறைஞ்சிருச்சுன்னா உயிர்த்துகள் போயிரு உயிர்த்துகள் போனா ஜீவகாந்தம் போயிரு ஜீவகாந்தம் போனா நம்முடைய உடலும் மனமும் பாதிக்கும் இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க இவர் வந்து நிக்கு நீங்க பாட்டு நெட்ல போய் நிக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வருவாரு வேர்ல்டு லெவல் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் அவர் ஓகேங்களா அந்த ஜீவித்து குழம்புடைய முக்கியத்துவம் பாருங்க இவருக்கு என்ன இல்லை ரெண்டு கையும் இல்லை ரெண்டு காலும் இல்லை இவருக்கான டாபிக் என்ன தெரியுங்களா ஃபேவரட் டாபிக் நோ லெக்ஸ் நோ ஹேண்ட்ஸ் நோ ஒரிஸ் எக்ஸலண்டான டாபிக் எனக்கு கைகளும் இல்லை கால்களும் இல்லை கவலைகளும் இல்லை நம்மளுக்கு கைகளும் இருக்கிறது கால்களும் இருக்கிறது கவலைகளும் இருக்கிறது எங்க போய் சொல்றது புரியுதா இல்லைங்களா சரி இப்போ அது இல்லை பாயிண்ட் தன்னம்பிக்கையே இருக்கணும் அதுக்காக அவர் சொல்றாரு ஓகே ஓகே இவருக்கு கையும் இல்லை காலும் இல்லை யாரு காரணம் இதுதான் இப்போ கேள்வி 
எந்த சாமி செஞ்ச குத்தமோ அப்படின்னு நம்ம சாமி மேல பழி தூக்கிப்போம் எந்த சாமி செஞ்ச குத்தம் இல்ல இந்த இந்த ஆசாமிகள் செய்யற குற்றம் தான் குழந்தைகிட்ட விளைவா வருது சரி அவங்க அம்மா அப்பா கைகால் நல்லா இருக்கு அப்ப அவருக்கு ஏன் குழந்தைய பிறக்கிறப்ப ஏன் கைகால் நல்லா இல்லைன்னா அந்த வித்து சக்திய அவர்கள் வைத்திருந்த விதம் இருக்கு இல்லையா அதை பயன்படுத்துற முறை இருக்கு இல்லையா இந்த அளவுல முறையில அவங்க மீறும் போது அந்த வித்து சக்தி கெட்டு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் பல விதமான பாதிப்புகளோட பிறந்த புரிதான இவர் இவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கார் பாருங்க பத்து அடி இருப்பார் போல அப்ப இவருடைய வித்து சக்தி உற்பத்தி ஆகும் போது அதுல ஏதாவது சில பல குறைபாடு இவங்க ஆரோக்கியமா இருக்காங்க நார்மலா இருக்காங்க இது ஆரோக்கியமாக பிறந்த குழந்தை அப்போ ஒரு மனுஷனோட உடல்ல பாருங்க அஞ்சு விஷயம் ஒண்ணு தோற்றம் தன்மை வளர்ச்சி இயக்கம் விளைவுகள் இந்த ஐந்துமே ஜீவ வித்து குழுவினுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு இப்ப என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்க என்னோட அம்மா மாதிரி இருக்கு என்னோட அப்பா மாதிரி இருக்கு அப்படித்தான் நம்ம கொஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா பாரு கண்ணு மாதிரி அம்மா மாதிரி இருக்கு அப்படியே முகம் பாரு அப்பா மாதிரி அப்படியே உரிச்செடுத்த மாதிரி இருக்கு சொல்றீங்களா இல்லையா தாத்தா பாட்டி மாதிரியே இருக்குது கைய காது காலெல்லாம் சொல்றமா அப்ப என்னன்னா அந்த வித்து குழம்பினுடைய தன்மையில தான் நமக்கான பிசிக்கல் பாடி தோற்றம் கிடைக்குது தன்மை மிக மிக முக்கியம் கேரக்டர் தன்மைனா என்ன கேரக்டர் குணாதிசயம் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்குறதுக்கு ஒரு வெண்டைக்காய் வாங்குறதுக்கு குவாலிட்டி பாக்குற நாம ஒரு குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து குவாலிட்டி பாக்குறது இல்லைன்னு சொன்னேன் உண்மைதானான்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த சமுதாயம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க அப்ப ஒரு குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த விதமான பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸோ கொடுக்கறது இல்லையே அப்ப இந்த சொசைட்டில குழந்தைகள் எப்படி உற்பத்தி ஆகும் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம தான் உற்பத்தி ஆகும் அப்ப அந்த பெற்றோருடைய வித்து சக்தியினுடைய கெப்பாசிட்டியில தான் அந்த குழந்தையுடைய தன்மை கேரக்டர் நம்ம நல்லா தற்சோதனை பண்ணி பொறுமையா இருந்து பழகி அன்பும் கருணையுமா இருந்து பழகினீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தை அன்பும் கருணையுமான குழந்தைய அதே மாதிரி வளர்ச்சி நம்மளுடைய வளர்ச்சி எதை பொறுத்து இருக்கு அதே வித்து சக்தியை பொறுத்து இருக்கு நம்முடைய இயக்கம் உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் இது எல்லாமே எதை பொறுத்து இருக்கு அந்த வித்து சக்தியை பொறுத்து தான் இருக்கு கடைசியா விளைவுகள் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்ப துன்ப அமைதி பேரன்ப விளைவுகள் எல்லாமே வித்து சக்தியை பொறுத்து அப்ப அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற மிக முக்கியமான மதிப்புடைய பொருள் தான் என்னங்க நம்மளுடைய ஜீவ வித்து குழம்பு சரிங்களா என்பதுல ஒரே நிமிடம் ஓகே ஓகே மன்னிக்கணும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த ஜீவ வித்து குழம்பினுடைய தன்மைதான் என்னுடைய உடலினுடைய தோற்றத்தை நிர்ணயிக்கிறது உங்களோட குழந்தை என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல வரணும் அந்த உடம்புல எலும்புகள் நரம்புகள் தசைகள் உள் உறுப்புகள் சரியா இதெல்லாம் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் இன்னும் அந்த குழந்தையுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கணும் இன்னும் அதனுடைய இயக்கம் அது பெறக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்னன்னு பார்த்தோம் நம்மளுடைய ஜீவ வித்து குழம்பு தான் ஏன்னா அதுல இருந்து தாங்க மொத்தமுமாய் உருவாகுது இதைதான் முன்னாடி நான் சொன்னனான்னு தெரியல உங்களுக்கு இது எல்லாவற்றையும் அடிப்படையாக வைத்திருக்கிற அந்த பொருள் சாதாரண பொருளா மிக மிக மதிப்பு மிக்க பொருள் நம்ம உடம்புல இதுன்னா நம்ம ஜீவத்து குணம் தான் இது பாருங்க நம்ம உடம்புல விந்துநாத திரவம் அதுல என்னவெல்லாம் இருக்கு மனிதனுடைய அத்தனை குணங்களும் வடிவமும் இறுக்கி சுருக்கி இறைவன் இருப்பாக வச்சிருக்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன ஆழமரம் நீங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லையா இது ஆழம் பழம் அது இத்தாச்சோடு இருக்காது ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இதுலயோண்டு இருக்கு ஆழம்பழம் பாத்திருக்கீங்களா 
சவப் சவப்பா இருக்கு மரத்துல அப்படியே கொத்து கொத்தா இருக்கு ஆழம்பழத்தை பிரிச்சு உள்ள பாத்தீங்கன்னா விதை அதுக்குள்ள அவ்வளவு விதை சின்ன சின்னதா சின்ன சின்னதா விதைகள் சரிங்களா அப்ப அந்த விதையில ஒரு விதை எடுத்து ஒரே விதை எடுத்து அதைய கீழே மண்ணுல போட்டு ப்ராப்பரா அதைய முளைக்க வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் மிக பிரம்மாண்டமான ஆழமரத்தை அந்த விதை உருவாக்கி யோசித்து பாருங்க இத்தனையூண்டு விதை கீழே போட்டோம் இந்த விதை என்ன பண்ணுச்சு பஞ்சபூத சக்திகளையும் தன்னோடு ஈர்த்து கொண்டது எதுக்கு அந்த அறிவு யார் அந்த அறிவு கொடுத்தா அதனுடைய தாய் மரத்திடம் இருந்து பெற்ற அறிவு பஞ்சபூத சக்திகளையும் தன்னோடு இணைத்து கொண்டு உள்ளிருக்கிற விதை அப்படியே செடியாக மண்ணை புலந்துட்டு மேல வருது வேர் கீழே போகுது அப்படியே அது வளருது 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 அப்படியே அதனுடைய தாய் மரம் போல பிரம்மாண்டமான விருட்சமா வளருது மாற்று கருத்து இருக்கா உங்களுக்கு சரியாங்களா அதனுடைய தாய் மரத்துல எப்படி இலைகள் இருந்ததோ அதே ஷேப்ல இலைகள் இருக்கு கவனிச்சு பாருங்க வேப்ப மரத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆழ மரத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அரச மரத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது மாதிரிதான் இலை இருக்கு கிளைகள் அதே மாதிரி போகும்போது விழுதுகள் அதே மாதிரி விழுகுது பூ அதே மாதிரி பூக்குது காய் அதே மாதிரி காய்க்குது கனி அதே மாதிரி கனி அதே டேஸ்டோட கனி வேப்பந்தால எடுத்து சாப்பிடுங்க அதே கசப்பு இத்தனையோண்டு விதைக்குள்ள அத்தனை விஷயத்தையும் இயற்கை என்ன பண்ணிருக்கு பிரிண்டா உள்ள வச்சிருக்கு இதுதான் இயற்கையோட மிகப்பெரிய ரகசியம் அப்ப ஒரு ஆழம் விதைக்குள்ள அதனுடைய தாய் மரத்தினுடைய அத்துணை தன்மைகளும் அதற்கு முன்னாடி அது பெற்ற பல ஆயிரம் பிறவிகளுடைய தன்மைகளும் அந்த விதைக்குள்ள இறைவன் இறுக்கி சுருக்கி இருப்பாக வைத்திருப்பது போல நம்முடைய வித்து சக்திக்குள்ள நம்முடைய அத்துணை தன்மைகளையும் குணங்களையும் வடிவத்தையும் இறைவன் இறுக்கி சுருக்கி இருப்ப வச்சுட்டான் ஹெரிடிட்டரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பரம்பரை அதான் அப்ப ஒரு குழந்தையினுடைய தன்மையும் தோற்றமும் அத்தனையுமே எதுதான் தீர்மானிக்குதுன்னா அம்மா அப்பாவுடைய வித்து சக்தி தான் தீர்மானிக்குது அப்ப குழந்தை ஊனமாக பிறந்தாலோ குழந்தை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு பிறந்தாலோ அதுக்கு காரணம் சாமியோ கடவுளோ கிடையாது நாம தான் நான் முன்னாடி இந்த வார்த்தை சொன்னேன் அதாவது நம்ம தாலி கட்டுறதுக்கு முகூர்த்தம் பார்த்த நம்ம முன்னோர்கள் குழந்தை பேருக்கான சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கும் நேரம் குடிச்சாங்க என்ன காரணம் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அந்த குழந்தை உருவாகும் போது அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு இந்த பிரபஞ்ச சக்தி நவகோள்களும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு அது போக பல நாட்களை அந்த பாலுறவு கொள்ள கூடாதுன்னு நம் முன்னோர்கள் தவிர்த்து வச்சிருந்தாங்க விரத காலங்கள் என்று அமாவாசை பௌர்ணமி கிரகண தினங்கள் புரிதான ஏன் அப்ப இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து உடல் நலத்திலேயோ மனநலத்திலேயோ பாதிக்கப்பட்டு வந்துரும் இதை பத்தி இன்னைக்கு சமுதாயத்துக்கு என்ன தெரியும் நம்ம பின்னாடி பாலுணர்வும் ஆன்மீகமும் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அதுல இதை பத்தி டீப்பா பாக்கணும் சரி அது ஒரு பெரிய டாபிக் பாலுணர்வுக்கும் ஆன்மீகத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் ஏன் நீங்க சபரிமலைக்கு மாலை போடுறப்ப தாம்பத்தியம் இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க தெரியணுமா இல்லையா மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்கு தாய்கல்பம் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரியும் படிச்சாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓ இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்ப வித்து சக்தி செலவு பண்ணீங்கன்னா உயிர் சக்தி குறையும் ஜீவகாந்தம் குறையும் உடம்பு மனசு கெட்டு போயிடும் அப்ப நாப்பத்தெட்டு நாள் ஒருத்தர் சரியாக விரதம் இருந்து வித்து சக்தி செலவு பண்ணாம இருந்தாருன்னா அந்த வித்து எப்படி இருக்கும் பொட்டன்சியலா இருக்கும் அதனாலதான் மாலை போட்டு வந்து போயிட்டு வந்தா குழந்தை பிறக்காதவங்களுக்கும் குழந்தை பிறக்குதுன்னு என்ன சொல்றாங்க ஐயப்பன் கொடுத்தது அல்ல சரியா ஐயப்பனை குறைவா சொல்லுல ஐயப்ப சாமி யாருக்கும் குழந்தைகளை கொடுக்க முடியாது நாம நம்முடைய உடலையும் மனதையும் விரதத்தின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தி நல்ல நெறியிலே நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு வெளியில கண்ட சோர திங்காம கண்டதை மனதில நினைக்காம காலை மாலை தெய்வீகமாக நேரத்தில் எழுந்து குளித்து அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை உள்வாங்கி பஜனைகள் பாடி நம்முடைய சக்கரங்களை எல்லாம் இயக்கி இல்லைங்களா தூய்மையான முறையில விரதத்தை கடைபிடிச்சு நாப்பத்தெட்டு நாள் இருந்தா 
அவங்களுக்கு குழந்தை மட்டும் இல்லை எல்லா நோயுமே குணமாகும் குணமாகாத நோயே கிடையாது புரியுதா ஏன்னா பொட்டன்சியல் ஆயிரும் மனம் ஆரோ அமைதியா இருக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் புரியுதா இல்லைங்களா இதுக்காக பண்ணதுதான் ஆனா இன்னைக்கு எதுக்கு பண்ணோம்னே தெரியாம சாரை விட்டு சக்கை பிடிச்சிட்டாலும் தெரியும் சரி அப்போ இந்த ஆழம் விதைக்குள்ள எப்படி இறைவன் அந்த மரத்தினுடைய அத்துணை தன்மைகளை வச்சிருக்கானோ பாருங்க கரெக்டா அஞ்சு வருஷத்துல பூ வரும்னா அஞ்சு வருஷத்துலதான் பூ எவ்வளவு பியூட்டி பாருங்க அஞ்சு வருஷத்துல காய் காய்க்கும்னா அஞ்சு வருஷத்துலதான் காய் காய்க்கும் பனைமரம் இருக்கு இல்லையா நாற்பது வருஷம் ஆமாம் அது காய் பிடிக்க விதைச்சதுல இருந்து கணக்கு தென்னைமரம் நாலு வருஷத்துலயே வரும் புரிதானே அப்ப பனைய வச்சா நாற்பது வருஷம் கழிச்சுதான் ஒரு இயற்கையினுடைய விதி உள்ள இன்செட் புரியுதுங்க அப்ப நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு உடல் நலம் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அப்பாவுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசுல ஏதாவது உடல் நல பாதிப்பாயிருக்கு சரியாங்களா இப்போ அந்த குழந்தைக்கு அதே போல பாதிப்பு அந்த காலத்திலேயே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் டாக்டர் போனோன்னு என்ன கேக்குறாங்க சுகர்னு சொன்னா அம்மாவுக்கு இருக்கா அப்பாவுக்கு இருக்கா சரியாங்களா என்ன எந்த நோய் வந்தாலும் அட்டாக் வந்ததுன்னா அவன் வீட்டுல யாராச்சும் இருக்கா ஏன் அந்த பரம்பரை பதிவு நம்ம கிட்ட வரும் நிச்சயமா வரும் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு அப்பா நல்லா ஸ்மோக் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு தன்னோட இருபது வயசுல ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு முப்பது வயசுல அவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க பத்து வருஷமா ஸ்மோக் பண்ணிருக்காரு அப்ப அந்த நுரையீரல் எப்படி கிடைக்கும் கெட்டுதான் கிடக்கும் அப்படி அந்த நுரையீரல் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் அவர் செய்த அந்த தவறுகள் எல்லாம் வித்துல பதிஞ்சிருக்குமா பதிஞ்சிருக்கும் சரி அப்ப அந்த வித்துல இருந்து உருவாகிற புதிய குழந்தைக்கு நுரையீரல் எப்படி இருக்கும் கெட்டுதான் இருக்கும் இதுல என்ன சந்தேகம் புரிதான் என்ன அம்மாவுடைய நுரையீரல் மிகுந்த பலமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பு வர்றதுக்கு குறைவான வாய்ப்புகள் இருக்கு புரிதான் இப்ப இல்லைனால இன் ஃபியூச்சர்லயாவது அது பாதிக்கும் நிறைய பேர் பாருங்க இந்த பரம்பரையா லங்ஸ்ல ப்ராப்ளம் பரம்பரையா ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இப்படி எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம சரிங்களா அப்போ எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா இருக்கிறது வித்து தாங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் கோர் கான்செப்ட் கோர் கான்செப்ட் அப்ப வித்துல இருந்து தான் எல்லாமே உருவாக்கப்படுகிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பாருங்க சோமாலியால இன்னைக்கும் குழந்தைகள் இப்படித்தான் பிறக்குது இது ஏதோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து நினைச்சுக்காரு இப்பவும் குழந்தைங்க இப்படித்தான் பிறகு இந்த பக்கம் ஆரோக்கியமா இருக்கிற குழந்தைய ஆரோக்கியமா இருக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்க இன்னைக்கும் அந்த அம்மா அப்பா இப்படித்தான் இருக்கா அப்ப அம்மாவும் அப்பாவும் இப்படி இருந்தா குழந்தை இப்படித்தான் வரும் சரி அம்மா அப்பா ஆரோக்கியமா இருந்தா குழந்தை ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்ப அந்த விந்துநாத திரவத்தின் தன்மையை பொறுத்து அதுல இருந்து உருவாகிற குழந்தையின் தன்மையும் அமையும் குழந்தை தானே நமக்கு உலகமே உயிரே அங்கதான் இருக்கு புரிதானே அப்ப இப்ப வரைக்கும் இந்த உரையை கேட்கிறவங்க குழந்தை பெத்துக்காதவங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா திருமணம் ஆறுக்கு முன்னாடி கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு வரப்பிரசாதம் உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது குழந்தைக்கு அப்ப அம்மாவும் அப்பாவும் ஆரம்ப காலத்திலேயே உடலுக்கு மனதிற்கு உயிருக்கெல்லாம் நல்லா பயிற்சி கொடுத்து அதற்கப்புறம் ஒரு குழந்தைய உற்பத்தி செஞ்சிருந்தா அந்த குழந்தை கருவில் திருவுடைய தெய்வீக குழந்தையாக இருக்கும் இந்த பயிற்சியோட மிக பெரிய பலன்ல ஒண்ணு குழந்தை பிறக்காதவர்களுக்கும் குழந்தை பிறக்கும் பல நோய்களை இது குணப்படுது பின்னாடி பார்ப்போம் பலன்கள் அப்ப நம்ம குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி என்னதான் காயகல்பம் தான் சரி இதுதான் கரு உருவாதல் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா அம்மாவுடைய கருமுட்டை அப்பாவுடைய உயிர் அணு சரிங்களா இந்த உயிரணு ஒரு முறை வித்து செலவுல எத்தனை உயிரணு வரும் தெரியுமா அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் வெளிவரும் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சிக்ஸ்டி குரோர்ஸ் சாதாரணமா அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் வெளிவரும் சொல்ல சயின்ஸ் சரியா அதுல ஒரே ஒரு உயிரணு தான் அம்மாவுடைய கருமுட்டையை வந்து அடைந்து இந்த கருமுட்டைக்கு உள்ள போய் சேரும் அப்படி உருவான உயிர் தான் நீங்களும் நாடு அதனால இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் எல்லாம் பேசுறோம்னு சொல்லுவாங்க நாம வெற்றி பெறுவதற்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி சக்சஸ்டு பீப்புள்ஸ் 
ஏன்னா அறுபது கோடி பேர் கூட ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் வச்சாங்க அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல ஜெயிச்சது நீங்களும் நானும் தான் மிச்சம் ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரை தோற்கடிச்சு ஜெயிச்சவங்க நீங்களும் நானும் அதான் நம்ம கருவா உருவாயி இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம் மத்த அத்தனை பேரும் இறந்துருவாங்க நீங்க அது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த ஸ்பேம்ஸ் நீந்தி போய் அந்த கருமுட்டைய அடையுது அப்படிங்கறத நீங்க பாக்கணும் அப்ப அப்பாவுடைய ஒரு உயிரனும் அம்மாவுடைய ஒரு கருமுட்டையோடு இணையும் போது கண்ணுக்கு தெரியாத மிக மிக நுண்ணிய செல் அது மிக மிக நுண்ணிய அணு அது புரியுதா நீங்க அப்ப முதல் மாதத்துல என்ன ஆகுதுங்க உள்ள மிக சின்ன அளவுல இந்த கரு உருவாகுது கண்ணுக்கே தெரியாத அளவு இரண்டாவது மாதம் அப்படியே அது வளர்ச்சி பெறுகிறது சரியாங்களா மூன்றாவது மாதம் நான்கு ஐந்து இப்படி ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளாக அது வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே வரும் சரிங்களா ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது மாசம் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டியா நிக்கும் தலையை குப்புற திருப்பி வெளியே வர்றதுக்கு தயார் நிலையில நிக்கும் சரியானுங்களா பத்தாவது மாதம் அம்மாவுடைய கருப்பையில இருந்து அப்படியே வெளியே வரும் அப்படி வந்ததுதான் நாம எல்லாருமே சரியாங்களா அப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத மிக நுண்ணிய உயிர் துகள்தான் நீங்களாக நானாக வெளிப்பட்டு இருக்கிறது அந்த உயிர் துகள் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா ஜீவ வித்து குழம்பிலிருந்து வந்தது சரிங்களா அப்ப ஜீவ வித்து குழம்புடைய முக்கியத்துவம் என்ன இதைய அளவுக்கு மேல மித மிஞ்சிய அளவுல நீங்க உபயோகப்படுத்துறீங்க அல்லது முரண்பட்ட உபயோகப்படுத்துறீங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அளவுக்கு மேல உபயோகப்படுத்துறது ஒண்ணு முரண்பட்ட வகையில உபயோகப்படுத்துறது என்ன சரி நமக்கு அந்த ஐந்தில் அளவு முறையில சொல்லியிருப்பாங்கல்ல சொன்னமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு முதலே பேசணும்ல உணவில் அளவு முறை உழைப்பு உறக்கம் பாலுறவு எண்ணம் அதுல பாலுறவு பத்தி காய்கல்பத்துல பேசுறேன்னு நம்ம சொன்னோம் நான் பின்னாடி சொல்றேன் அப்ப இந்த பாலுணர்வா இருக்கிற வித்து சக்திய அளவுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் உடலிலே பல நோய்கள் உருவாகும் மகிழ்ச்சி தெளிவா சொல்றோம் வித்தளவு அழுத்தமோடு தூய்மைக்கு ஒப்ப இந்த வித்தினுடைய அளவு அழுத்தமோடு தூய்மைக்கு ஒப்ப அழுத்தமாவும் இருக்கணும் தூய்மையாவும் இருக்கும் வித்தளவு அழுத்தமோடு தூய்மைக்கு ஒப்ப ஒரு மனிதனுடைய உடல் கட்டு மன வலிமை அமையும் உடம்பு அவனுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது மனம் வலிமையா இருக்கிறது அப்பதான் நடக்கும் வித்ததனின் பெருமையினை உணரா முன்னம் எப்பங்க இந்த வித்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ உணர்றதுக்கு முன்னாடி வித்ததனின் பெருமையினை உணரா முன்னம் வீணாக அளவு முறை மாறி மீறி வீணா அளவே இல்லாம முறையே இல்லாம அந்த அளவு முறையை மாறி மீறி வித்ததனை செலவழிப்போர் உயிர் நட்டமாம் என்ன நட்டமாமா உயிர் நட்டமாம் வித்த செலவு பண்ணீங்கன்னா அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் போச்சு வெட்டியா போச்சு புரியுதா இல்லைங்களா ஒரே நிமிஷம் ஓகே அப்போ என்னாச்சு அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் லாஸ் ஆகும் நான் பின்னாடி சொல்றேன் அது எவ்வளவு லாஸ்ங்கிறது அதுக்கு ஒரு பேஜே இருக்கு அப்ப இந்த வித்து சக்திய அளவுக்கு அதிகமா தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணிட்டா வீணாக அளவு முறை மாறி மீறி வித்ததனை செலவழிப்போர் உயிர் நட்டமாம் சரி விளைவு என்ன விளைவாக நோய்கள் பல உருவெடுக்கும் நோய் வருமா வராதா சரிங்களா வித்த சக்தி போட்டு தள்ளிட்டோம்னா உயிர் சக்தி போயிரும் ஜீவகாந்தம் போயிரும் உடம்புல பல நோய்கள் உற்பத்தி ஆகும் மனதிலே குழப்பம் கவலை பொறாமை வஞ்ச எல்லா குணம் தலைவிரிச்சாகும் அப்ப இந்த விந்தனா திரவம் கலங்கப்பட்டுரும் அது என்ன ஆயிரும் கலங்கப்பட்டு கலங்கப்பட்டுருச்சுன்னா மர பணுக்களிலே மாற்றம் ஏற்படும் ஜீன்கள்லயே மாற்றம் ஏற்படும் அப்ப எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கை கால எல்லாம் உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்குது பிறக்கிற குழந்தை குணமா பிறக்குது அம்மா அப்பா மனநிலை நல்லா இருக்கிறாங்க பிறக்கிற குழந்தை மென்டலி டிசார்டரா இருக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளா இருக்குது என்ன காரணம் நம்முடைய வித்து சக்தியை நம்ம சரியாக வைக்காத காரணம் தான் அது இன்னைக்கு இருக்கிற சமுதாயத்துல பயமாக இருக்கிறது 
வித்த சக்தி என்ன ஆகுமோ ஏது ஆகும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எப்படி இருப்பார்களோ ஏன்னா அவ்வளவு கெடுதலுக்கான வாய்ப்பை நாம் உருவாக்கி வச்சு ரொம்ப கவனமா இருக்கும் அப்போ ஜீன்லயே மாற்றம் வந்துடும் இதன் விளைவாக உடல் அளவிலே மனதளவிலே பல்வேறு குறைபாடுகள் நோய்கள் உற்பத்தி ஆகிவிடும் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய இடம் சரிங்களா சரி விந்துநாத ஜீவவித்து குழம்பினுடைய முக்கியத்துவத்துல விந்துநாத திரவத்தில் ஏற்பட்ட அந்த கலங்கத்தினுடைய அளவிற்கு ஏற்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம கலங்கப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் பல்வேறு நிலைகளில் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இது ஒரு குழந்தை தான் சரிங்களா இந்த ஒரு படத்துல விக்ரம் நடிச்சிருப்பாருல நிலா நிலான்ட்டே இருப்பார் அவருக்கு வயசு ஆறு வயசு தான் ஆனா உடலுக்கு வயசு நாற்பது வயசு மனதோட வயசு ஆறு வயசு மனநிலை பாதிக்கப்படும் இதுக்கு என்ன காரணம் அந்த வித்து சக்தி நம்ம குவாலிட்டியா வச்சு நம்ம குழந்தை கிட்ட கொடுக்கல புரியுதா இப்படி பல நோய்களுக்கு அடிப்படை காரணமா இருக்கிறது வித்து சக்தி தான் சரி இது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஒரு தெளிவுக்கு வந்துருச்சு சார் ஜீவ வித்து குழம்ப ஃபுல்லா வச்சுக்கிட்டா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சுதா ஆமா முடிஞ்சது சரி அந்த குழம்ப எந்த கடையில கிடைக்கும் சொல்லுங்க சார் சரி நான் ஒரு 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 லிட்டர் டெய்லி வாங்கி குடிச்சுக்கிறேன் அப்படி குடிக்க முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது குழம்புனோடனே நாம வைக்கிற குழம்புன்னு நினைச்சு கூடாது அது குழம்புனுடைய தன்மையில இருக்கிறனால அந்த பேரை வச்சிருக்கு அப்ப நமக்குள்ள ஜீவ வித்து குழம்பு அபரிமிதமா இருக்கு நல்லா இருக்கு குவாலிட்டியா குவான்டியா இருக்குன்னா நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா ஒண்ணு கிடையாது சரி அந்த ஜீவித்து குழம்பை எப்படி அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது எப்படி உற்பத்தி ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு முதல்ல நல்லா தெரியும் அது எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு தெரியும் ஜீவித்து குழம்பு எப்படி உற்பத்தி ஆகுது அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஏழு தாதுக்களாக மாறுகிறதுன்னு சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன் உணவுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் சாதாரண உணவு அல்ல இந்த உணவு தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் ஏழு தாதுக்களா மாறுது முதல்ல என்ன தாதுவா மாறுது ரசமாக மாறுகிறது அம்மா வீட்டுல வைக்கிற ரசம் அல்ல தெரியாதுங்களா உள்ள வயிற்றுக்குள்ள அது ஒரு ரசமாக ரசத்தன்மையில மாறுது அது ஏன் நம்ம சாப்பாட்டுல செய்யற ரசத்துக்கு ரசம்னு பேர் வச்சாங்க தெரியுங்களா இந்த சாப்பாட்டை அந்த ரசமாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் என்பதால் அதற்கு பேர் ரசம்னே வச்சாங்க யாரெல்லாம் ரசம் ஊத்தி ப்ராப்பரா சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு டைஜிஷன் ப்ராப்பரா நடக்கும் அதுலதான் சீரகம் மிளகு பெருங்காயம் பூண்டு வெந்தயம் மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சிருப்பாங்க தடுக்காய் பொடி கூட போடுவாங்க புரியுதா அப்ப அது ஒரு மூலிகை சாறு மூலிகை சாறுன்னு சொன்னா அவனும் குடிக்க மாட்டான் அதனால ரசம்னு பேர் வச்சுட்டோம் அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போய் ஸ்டொமக்ல போய் இறைப்பேல என்னவா மாறுது ரசமாக மாறுகிறது பல ரசாயனங்கள் சேர்ந்து அங்க ரசமாக மாறுகிறது ஓகேங்களா இதுதான் முதல் தாது சரி அந்த ரசம் சிறுகுடல் வழியாக செல்லும் போது குடல் உறிஞ்சிகளால் உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தமாக மாற்றம் பெறுகிறது பிளட்டு சரிங்களா எது நம்ம உடம்புல பிளட்டா இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் நம்ம உடம்புல பிளட்டா இருக்கு ஓகேங்களா சரி எல்லா சாப்பாடு பிளட்டா மாறிடுமா அப்படி கிடையாது எல்லா சாப்பாடு பிளட்டா மாறாது நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல நல்ல சக்தி மட்டும் உங்க குடல் உறிஞ்சிகள் பிரிச்சு உங்க ரத்தத்துல கலக்கும் மற்றதுல கழிவா வெளியே தள்ளி அப்ப நீங்க ஒரு கிலோ சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் ரத்தத்துக்கு வரும் மிச்சம் தொள்ளாயிரம் கிராம் வேஸ்ட்ல போகும் புரியுதா பத்து பர்சன்ட் எடுத்துக்கும் சரி இப்ப ரத்தம் வந்துருச்சா ரத்தம் எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ரசமா மாறி ரசத்தில் இருக்கிற நல்ல பொருள் எல்லாம் எடுத்து ரத்தமா மாறிடுச்சு சரி அடுத்தது சதை நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ் சதை தசைன்னு சொல்றோம் இந்த தசை எப்படி உருவாகுது தெரியுமா இந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற நல்லதை மட்டும் பொறுக்கி எடுத்து இந்த தசை உருவாகும் எல்லா ரத்தமும் தசையா மாறாது நூறு பங்கு ரத்தம் இருக்குன்னா ரத்தத்தோட ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எடுத்து இந்த உடம்பு என்னவா மாத்துது 
தசையாக சதையாக மாற்றுகிறது சரி இந்த தசையில் இருக்கிற நூறு பங்குல ஹை குவாலிட்டியான பத்து பர்சன்ட் எடுத்து கொழுப்பாக மாற்றுகிறது நம்ம உடம்புல கொழுப்பு வேணுமா வேண்டாமா நிச்சயமா கொழுப்பு வேணும் அது நல்ல கொழுப்பு கண்டிப்பா நம்ம உடம்புல இருக்கணும் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னா நல்ல கொழுப்பு இருக்கணும் சரியா கெட்ட கொழுப்பு இருந்தா தான் உங்களுக்கு உடம்புல பல நோய்கள் உருவாகும் நம்மளோட எக்ஸசைஸ் யாரெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கெட்ட கொழுப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா கரைஞ்சு நல்ல கொழுப்பு உற்பத்தி ஆகும் சரிங்களா அப்ப நம்ம உடம்புல சதையில் இருக்கிற நல்லதெல்லாம் எடுத்து கொழுப்பாக இயற்கை மாற்றுகிறது அந்த கொழுப்புல இருக்கிற நல்ல சக்தி எல்லாம் எடுத்து எலும்பாக போன்ஸ் உடம்புல இருநூத்தி ஆறு எலும்பு இருக்கு இல்லையா அந்த இருநூத்தி ஆறு எலும்பாகவும் அந்த எதுதான் மாறுது கொழுப்பு சக்தி தான் இயற்கை எலும்பாக மாற்றுகிறது எலும்புல இருக்கிற நல்லதை எல்லாம் பில்டர் பண்ணி எலும்புக்குள்ள இருக்குது பாத்தீங்களா மஜ்ஜை போன் மேரோன் படிச்சிருக்கீங்களா சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா உறிஞ்சி உறிஞ்சி சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அதுதான் செம டேஸ்டர் ஏன்னா அது அவ்வளவு சக்தியானது புரியுதா அப்ப எலும்புல இருக்கிற நல்லதை எடுத்து எலும்பு மஜ்ஜையா மாத்தி வச்சிருக்கா இந்த எலும்பு மச்சையில் இருக்கிற நல்லதை எல்லாம் மட்டும் எடுத்து மாற்றப்பட்டதுதான் நம்மளுடைய ஜீவ வித்து குழம்பு அவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் சர்வ சாதாரணமா போற போக்கில் இந்த உடம்பு பண்ணிட்டு சரிதானுங்களா இது எல்லாம் இன்னைக்கு உலகத்துல எந்த லெபரட்டரிலையும் பண்ண முடியாது ஒரு இட்லி கொடுத்து அது ரத்தமா மாத்திரக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் லெபரட்டரி கிடையாது மாத்த முடியுமா இந்த உடல் எப்படி மாத்திட்டு இட்லி போட்டாலும் சப்பாத்தி போட்டாலும் புரோட்டாவை போட்டாலும் எதை போட்டாலும் அது ரசமா ரத்தமா சதையா கொழுப்பா எலும்பா மஜ்ஜையா வித்து சக்தியா மாத்திட்டு இருக்கு எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு பாரு சரி இப்ப நம்ம விஷயத்துக்கு வரும் அப்ப ஜீவ வித்து குழம்பு எப்படி உற்பத்தி ஆயிருக்கு உதாரணம் பாருங்க பாலு பாலில இருந்து தயிர் தயிர்ல இருந்து மோர் மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் வெண்ணெயில இருந்து நெய் அவ்வளவுதாங்க பாலே தன்மாற்றத்தால் நெய்யாக இருக்கிறது அது போல உணவே தன்மாற்றத்தால் ஏழு தாதுக்களாகி வித்து சக்தியாக இருக்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு இதுதான் விஷயம் ஆனா பாலினுடைய ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் நெய் உணவினுடைய ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் வித்து சக்தி ஏதோ ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்து ஒரு லிட்டர் நெய் உங்களால் தயாரிக்க முடியாது ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்தீங்கன்னா ஐம்பது மில்லி நெய் தயாரிக்கும் அதனாலதான் பாலின் விலை நாற்பது ரூபாய் நெய்யின் விலை நானூறு ரூபாய் பால் ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம் நெய் ஒரு டம்ளர் குடிப்பீங்களா சரிதானுங்க பால் ஒரு நாள்ல கெட்டு போயிடும் கெட்டு போயிருமா இல்லையா நெய் எவ்வளவு நாள் கெடாது சொல்லுங்க பாப்போம் கரெக்டா செஞ்ச நெய் ஜீவ சமாதி ஜீவ சமதி அது கெட்டே போகாது கெட்டே போகாது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இயற்கை வச்சிருக்கோம் கெட்டு போற பாலுக்குள்ள கெடாத நெய் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய இயற்கையினுடைய ரகசியம் நினைச்சு பார்த்தாலே எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு இல்லை கெட்டு போற பால் கெடாத நெய் எப்படி இயற்கை மாத்தி வச்சிருக்கு அப்ப அந்த பாலினுடைய ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் நெய் பால் ஒரு டம்ளர் கொட்டிருச்சுங்க பரவாயில்ல இல்ல பால் ஒரு லிட்டர் கவுந்து போச்சு பரவாயில்ல நாற்பது ரூபா நெய் ஒரு லிட்டர் கவுந்து போச்சுன்னா நானூறு ரூபா போச்சு அது மாதிரி நம்முடைய வித்து சக்தி அப்படிங்கிறது உணவினுடைய ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் உணவு அப்படியே ஜீவித்து குளமா மாறுறது இல்லை அதுல நல்லதெல்லாம் ரசமாயி ரத்துல நல்லதெல்லாம் ரத்தமாயி ரத்தத்துல நல்லதெல்லாம் தசையாய் தசையில நல்லதெல்லாம் கொழுப்பாய் கொழுப்புல நல்லதெல்லாம் மஜ்ஜையாய் எலும்பாயி எலும்புல நல்லதெல்லாம் மஜ்ஜையாய் மஜ்ஜையில நல்லதெல்லாம் உச்சகட்டமான சக்தி தான் வித்துவா மாறும் அதனாலதான் அதற்கு இன்னொரு உயிரை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மையை இயற்கை கொடுக்கும் வேற எந்த உடல் செல்லை எடுத்து உங்களால உயிர் உற்பத்தி பண்ண முடியுமா ஏன்னா எலும்புல இருக்கிற ஒரு செல்லை எடுத்து நான் ஒரு உயிரை உற்பத்தி பண்ண பண்ண முடியுமா இல்ல தசையில இருந்து பண்ண முடியும் எது இருந்து பண்ண முடியாது உங்களோட உயிர் துகள்கள் அந்த உயிர் சக்தி ஜெய்வத்து குழம்பு இருந்தா ஒரு உயிரை உற்பத்தி பண்ணும் 
அப்ப அது அந்த அளவுக்கு பொட்டன்சியலா இருக்கிறது தான் இயற்கை என்ன பண்ணிருக்கு அவ்வளவு குவாலிட்டியா வச்சு சரி இதுல ரொம்ப முக்கியமான கருத்து என்னன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற பெரிய எலும்பு தொடை எலும்புன்னு சொல்லுவோம் ஆனா நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த கபால எலும்பு இருக்கிறதுலேயே பெரிய எலும்பு இல்லையா இப்ப எலும்புக்குள்ள மஜ்ஜை இருக்குன்னு சொன்னோமா அப்ப இந்த கபால எலும்புக்குள்ள இருக்கிற பெரிய மஜ்ஜை தான் எது நம்மளுடைய மூளை அப்ப வித்து சக்தி எங்க உற்பத்தி ஆகுது நம்மளுடைய மூளையில தான் உற்பத்தி ஆகுது அபரிபிதம் அப்ப ஒருவர் வித்து சக்தியை அளவு முறை மீறி செலவு பண்ணா அது எங்க கை வைக்கும் மூளையில தான் கை வைக்கும் இன்னைக்கு படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு நிறைய மெமரி பவர் இல்ல ரீகாலிங் கெப்பாசிட்டி இல்ல படிக்க மாணிங்குது கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் என்ன காரணம் இன்னைக்கு சொசைட்டியே அந்த பால் உணர்வுல சிக்கி கிடக்கு இதுலேருந்து மீட்டெடுக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு சரியா இருக்குங்களா அது மீட்டு எடுத்துதான் ஆகணும் வேற வழியும் இல்லை அப்போ அந்த வித்து சக்தி தேவையில்லாம செலவு பண்ணா அது எங்க கை வைக்கும் மூளைய போட்டு தள்ளும் ஃபர்ஸ்ட் மூளையை தான் போட்டு தள்ளும் மூளைய போட்டு தள்ளுச்சுன்னா செயல் முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் மன இயக்கம் கெட்டு போயிடும் உடல் இயக்கமும் கெட்டு போயிடும் சரி அந்த மூளையில இருக்கிற மச்சை எங்க கை வைக்கும் எலும்புல இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் புடிங்கி எடுக்கும் டே குட்ரா 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 எடுக்கும் அந்த எலும்பு எங்க கை வைக்கும் கொழுப்புல கை வைக்கும் கொழுப்பு எங்க கை வைக்கும் தசையில கை வைக்கும் தசை எங்க கை வைக்கும் ரத்தத்துல கை வைக்கும் ஒரு தவறான செயல் மொத்த உடலையும் சிதைத்து விடும் மனதில் இன்னைக்கு மனசுல நல்லா வச்சுக்கும் ஜீவ வித்து கொழுமனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ரெண்டு வேலை அதுக்கு ஒண்ணு நம்ம உடம்புக்குள்ளே உயிர் துகள்களை உற்பத்தி செய்து இந்த உடலை பாதுகாப்பது பராமரிப்பது இரண்டாவது இன்னொரு உயிரை உற்பத்தி செய்வது இந்த ரெண்டு வேலை ஜீவத்து குழம்பு இறைவனுக்கு இறைவன் ஜீவத்து குழம்பு கொடுத்த வேலை அதை ப்ராப்பரா அதை பண்றதுக்கு விடணும் தேவை இல்லாம சரியானுங்களா கட்டுப்பாடு இல்லாம தவறான முறையில் அது செலவழிச்சா அதனுடைய விளைவை பல மடங்கு நாம் அனுபவிக்க வேண்டி வருங்கிறது மகான்களோட கணக்கு சரி இப்போ சப்த தாதுக்கள் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா உணவு ரச ரத்தம் சரிங்களா இந்த உணவு நூறு பர்சன்ட் இருக்கு இதை தான் நான் சொன்னேன் கழிவா போயிடும் பத்து பர்சன்ட் ரசமா மாறும் அதுல நூறு பர்சன்ட்ல தொண்ணூறு கழிவா போயிடும் பத்து பர்சன்ட் ரத்தமா மாறும் ரத்தத்துல நூறு பர்சன்ட்ல தொண்ணூறு கழிவா போயிடும் பத்து பர்சன்ட் தசையா மாறும் அப்ப உணவில இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க ஒரு கிலோ உணவு அப்ப எவ்வளவு ரசமா மாறுது உதாரணத்துக்கு நூறு கிராம் அப்ப நூறு கிராம் ஆஹ் சக்தி தான் பிரிச்சு எடுக்கப்படுது மிச்ச தொள்ளாயிரம் கிராம் வேஸ்டா தான் போகுது சரிங்களா அப்ப இந்த மாதிரி சேர்ந்த ரசத்துல ஹை குவாலிட்டியா இருக்கிற நூறு கிராம் ரத்தமா மாறுது அப்ப ஒரு கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் ரசமா மாறிச்சுன்னா பத்து கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் ரத்தம் ஆயிரம் கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் சதை பத்தாயிரம் கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் கொழுப்பு ஒரு லட்சம் கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் எலும்பு பத்து லட்சம் கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் மச்சை ஒரு கோடி கிலோ உணவிலிருந்து நூறு கிராம் வித்து புரியுதா உங்களுக்கு சரிங்களா அப்ப நூறு கிராம் வித்து சக்தின சாதாரணமா நினைச்சுக்காதீங்க எப்படி ஒரு லிட்டர் பாலில் இருந்து ஐம்பது மில்லி தான் நெய் வருதோ அது மாதிரி சரியானுங்களா நமக்கு நூறு கிராம் செமன் வரணும்னா நீங்க ஒரு கோடி கிலோ உணவனுடைய சக்தி அதுக்குள்ள இதெல்லாம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன் சொல்றாரு போய் யாரும் எடை போட்டு வந்து பாக்கல ஆனா புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம உணவு ஒரு கிலோ வேஸ்ட் ஆனா தவறு இல்லை தப்புதான் அது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வித்து சக்தி வேஸ்ட் ஆனா எவ்வளவு லாஸ் ஆகும் தெரியுங்களா மிகப்பெரிய லாஸ் ஆக உடம்பு அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னைக்கு ஆயுர்வேதிக் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது ஒன் டிராப் செமன் ஒரு டிராப் செமன் சரியா இந்த வித்து சக்தி நாற்பது டிராப் பிளட்ல இருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னு மாடர்ன் சைன்ஸ் சொல்லுது இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் சைன்ஸ் என்ன சொல்லுது ஒரு டிராப் வித்து சக்திக்கு நாற்பது டிராப் பிளட்டினோட சக்தி தேவைப்படுது 
ஆனா ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்லுது நாற்பது இல்லப்பா எண்பது டிராப் சரியா எண்பது டிராப் பிளட் போனாலும் ஒண்ணுதான் உடம்புல இருந்து ஒரு டிராப் வித்து போனாலும் ஒண்ணுதான் அப்ப மூணு மில்லி செமன் தான் இந்த வித்து சக்தி உடம்புல இருந்து எவ்வளவு போகும் ரெண்டரை மில்லி மூணு மில்லி தான் வெளியே போகும் ஒரு முறை வித்து சக்தி வெளியே போச்சு அப்ப ஒரு முறை வித்து சக்தி செலவானா ரெண்டரையில இருந்து மூணு மில்லி செமன் வெளியே போகுதுன்னா பிளட் எவ்வளவு போகும் ஆறாயிரத்தி நானூறு டிராப் பிளட் போனா எவ்வளவு சக்தி போகும் அவ்வளவு சக்தி புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இதுக்கு மேல இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே நிமிஷம் இந்த இடம் கொஞ்சம் ராங்கா இருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல அறுபது கோடி வரணும் டைப்பிங் மிஸ்டேக் அறுநூறு கோடி வந்துருச்சு ஓகே சரி இங்க என்ன ஒரு நாளைக்கு நம்ம உடம்புல எவ்வளவு கோடி உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் ஐம்பது கோடி உயிரணுக்கள் இதுவுமே ராங் ஐந்து கோடி சரி ஓகே இது கிளியர் ஒரு நாளைக்கு மனித உடல்ல ஐந்து கோடி உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் சரிங்களா ஒரு முறை வித்து சக்தி செலவாகிறப்ப அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் செலவாகும் அப்ப ஒரு மனிதன் வித்து சக்தி செலவு பண்றான எப்ப அளவுடு பனிரெண்டு நாளிலே அவனுக்கு அறுபது கோடி உற்பத்தி ஆகும் அப்ப நீங்க சேர்த்து வைக்கிற சொத்த செலவு பண்றதுல எப்பவுமே தப்பு கிடையாது அளவோட முறையோட செலவு பண்ண அளவுக்கு அதிகமா செலவு பண்ணதான் பிரச்சனை அப்ப ஒரு முறை நம்ம அந்த வித்து சக்தி செலவு பண்றப்ப அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் வெளியே போகுதுங்கிறத கால்குலேட் பண்ண நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு அற்புதமான விஷயத்த பண்ணி வச்சுட்டாங்க நாலு இருமுறை வாரம் இருமுறை மாதம் இருமுறை வருடம் இருமுறை நமக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கொடுத்தா நாலு இருமுறை என்ன பண்ணணும் நாலு இருமுறை என்ன பண்ணணும் நமக்கே தெரியாது நாலு இருமுறை சாப்பிடணும் அதை விட முக்கிய நாலு இருமுறை மலம் கழிக்கணும் ஒரு முறை சாப்பிட்டா ஒரு முறை மலம் கழிக்கணும் அதுதான் நல்ல உடம்பு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடணும் ஒருவேளை உண்பவன் யோகி இருவேளை உண்பவன் போகி மும்பேளை உண்பவன் ரோகி நான்கு வேலை உண்பவன் துரோகி யோகி ஒரு வேலை தான் சாப்பிடுவோம் போகி ரெண்டு வேலை சாப்பிடுவோம் அதனா சார் போகி போகினா இந்த வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்றவங்க அனுபவிக்கிறவங்க மகிழ்ச்சி ஆனந்தமா வாழ்றவங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுவோம் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படித்தான் இருந்தாங்க காலையில எந்திரிச்சு இந்த நீச்ச தண்ணியோ புழு தண்ணியோ கம்மம் கூட ஒரு டம்ளர் எடுத்து குடிச்சிட்டு போயிரும் அது நீராகாரம் அது சாப்பாடு கிடையாது தண்ணியா குடிச்சிட்டு போயிரும் பதினோரு மணிக்கு நல்ல சாப்பாடு சாயங்காலம் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு நல்ல சாப்பாடு ரெண்டு வேலை சாப்பாடு உடம்புல நோயே வரல இரு வேலை உண்பவன் போகி மூணு வேலை உண்பவன் ரோகி ரோகினா யாரு நோயாளி என்று பெயர் கரெக்டா இருக்கா நமக்கு மூணு வேலை கட்டு கட்டுன்னு கட்டுறோம் உடம்புலாம் நோயாது நாலு வேலை உண்பவன் துரோகி அடுத்தவன் சோத்தையும் சேர்த்து திங்கிற துரோகி அவன் இனி அஞ்சு வேலை ஆறு வேலை திங்கிறவன என்னன்னு சொல்றது தெரியல புரியுதுங்க அப்ப ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை சாப்பிடுற ரெண்டு முறை மலம் கழிக்கும் ஒரு நாளைக்கு வாரம் இருமுறை என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்காது சரிதான் இன்னைக்கு நம்ம படுற இவ்வளவு துன்பத்துக்கு அடிப்படை காரணத்துல ஒரு காரணம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற வெப்பந்தான் இது வெப்ப தேசமா இருக்கிறங்காட்டி இதுல குளிர்ச்சி பண்றதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்ச நிறைய டெக்னிக்ல ஒரு பவர்ஃபுல் டெக்னிக் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறது ஆண்களுக்கு ரெண்டு நாள் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க பெண்களுக்கு ரெண்டு நாள் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க சரியாங்க ஆண்களுக்கு புதனும் சனியும் பெண்களுக்கு செவ்வாயும் வெள்ளியும் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாம இன்னைக்கு சுத்திட்டு இருக்கிறது தான் உடம்புல ஒரு சூடு ஏறி உடம்புல பல நோய்கள் உற்பத்தி ஆகும் சரிங்களா அப்ப வாரம் இருமுறை என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் மாதம் இருமுறை என்ன பண்ணணும் திருமணத்திற்கு பின்பு மாதம் இருமுறை இந்த வித்து சக்தியை நீங்க செலவு பண்ணிக்கலாம் பாலுறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது திருமணம் ஆன புதுசுக்கு பொருந்தாது அதான் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா சரி அவங்க ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாளா அதான் சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஒரு தொண்ணூறு நாளைக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு பின்பு அந்த பாலுறவுலயே கட்டுப்பாடு இருக்கணும் அளவு இருக்கணும் முறை இருக்கணும் அளவுக்கு அதிகமாகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடாது திருமணத்திற்கு பின்பாக நான் பேசிட்டு திருமணத்திற்கு முன்பு அதை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை 
அப்ப மாதம் இரு முறைன்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா சும்மா சொல்லி வைக்கல பன்னிரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை அறுபது கோடி உயிரினக்குள் உற்பத்தி ஆகும் அப்ப முன்ன பின்ன ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வித்து சக்தியை நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னா சரியா போச்சு அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு சயின்ஸ் இன்னொரு ஃபார்முலா சொல்லுது பால் உறவு எவ்வளவு நாளுக்கு ஒரு முறை வைத்துக் கொள்ளலாம் வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி சரியா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏஜ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பெருக்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன விடை வருதோ அந்த விடை தான் அத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை நம்ம வித்து சக்தியை செலவு பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவோம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னா எவ்வளவு வரும் நூறு பத்து நாளுக்கு ஒரு முறை வித்து சக்தி செலவு முப்பது வயசு இருக்கிற ஒருத்தர் நாம் முன் பனிரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை வித்து சக்தி செலவு பண்ணலாம் சரியா இது ஒரு கால்குலேஷன் நாற்பது வயதுல இருக்கிற பதினாறு நாளைக்கு ஒரு முறை வித்து சக்தி செலவு பண்ணலாம் இன்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வித்து சக்தியோட உற்பத்தி பொறுத்து ஒரு கால்குலேஷன் சொல்றாங்க ஆனா பொதுவா சித்தர்கள் சொல்றது மாதம் இருமுறை வித்து சக்தி செலவு பண்ணிக்கலாம் திருமணத்திற்கு பின்பு 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 அப்படி செலவு பண்றப்ப உயிர் ஆற்றல் உடம்புல நல்லா இருக்கும் தேவைக்கு எக்ஸசா இருக்கிறது செலவாகும் இன்னும் காய்கல்பம் செஞ்சுட்டு பண்றப்ப அந்த உயிர் சக்தியில இருக்கிற நல்ல சக்தி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்குவோம் தேவையற்ற கழிவு மட்டும் வேஸ்டா போகும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே சரி அப்போ ஒரு முறை நாம பாலுறவு கொள்ளும் போது அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் வெளியாறு ஆண்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி செமன் வித்து பெண்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் பீமெண்ட் நாதம் வெளியாகிறதுங்கிறத ஒரு கால்குலேஷனா கண்டுபிடிச்சு சரி ஒரு முறை வித்து செலவானா எவ்வளவு வேஸ்டேஜ் நமக்கு இருநூறு கிராம் புரோட்டீன் சத்து பத்து முட்டையில் இருக்கிற அத்தனை சத்து பொருள் எட்டு ஆரஞ்சு பழ ரெண்டு எலுமிச்சை இரு முப்பத்தி ஏழு வகையான கார்போஹைட்ரேட் ஏழு வகையான என்சைம் மூணு வகையான விட்டமின் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம் உடலுக்கும் உயிருக்கும் மிக மிக முக்கியமான புரோஸ்டோ கிளாண்டேன் என்ற உயிர் சத்து அப்ப ஒரு முறை அந்த வித்து சக்தியின் போது அறுபது கோடி உயிரணுக்கள் செலவாகிறது இது இத்தனையும் ஒரு முறை வித்து சக்தி செலவான நம்ம செலவு பண்ண முடியும் விஷயம் நின்று நிதானமா யோசிக்க வேண்டிய இடம் சரிங்களா அப்ப இவ்வளவு சக்தி நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியே தள்ளுறமே அது தேவையா அப்படின்னு ஒரு முறை யோசிச்சு அப்ப அந்த விந்துநாத திரவத்தினுடைய செயல்பாடுகள் இவ்வாறு இந்த உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இந்த விந்துநாதத்தில் இருந்தால் உயிர் துகள்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன ஒவ்வொரு உயிர் துகள்களும் இறை துகள்கள் என்ற ஜீவகாந்த ஆற்றலும் அடங்கி இருக்கிறது இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டோம் அப்ப உடல் முழுவதும் சுழன்று ஓடி எல்லா செல்களுக்கும் இந்த ஜீவகாந்தங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த உயிர் துகள்கள் இறை துகள்கள் எண்ணிக்கையில குறையிறப்ப எங்கு வருதுங்க நம்மளோட வித்து பைக்கு வருது இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு அந்த வழி நோய் மரணம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் டாபிக் எடுத்திருப்பேனான்னு தெரியல எனக்கு இது அதுல வருதான்னு பாத்துக்கலாம் சரி இதுல அது ஒன்னே காணும் சரி நான் இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு சரிங்களா இந்த உயிர் சக்தி உடல் முழுக்க சுழன்று ஓடிட்டு இருக்கா ஓடிட்டு இருக்கா அது ஒரு மையத்தை வச்சுட்டு ஓடுதுன்னு சொன்னா அது ஓடுறப்ப காந்த ஆற்றலை கொடுத்துட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னா அது எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னா வித்து சக்தியிலிருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னோமா அப்ப உடல் முழுவதும் சுழன்று ஓடி எல்லா செல்களுக்கும் ஜீவகாந்தரை கொடுத்த உயிர் துகள்கள் இறை துகள்கள் எண்ணிக்கையில குறையிறப்ப அது எனர்ஜி கம்மியா இருப்ப எங்க வரும் நம்மளுடைய கருமையத்திற்கு வரும் கருமையத்துல என்ன இருக்கு விந்துநாத திரவம் இருக்கு அது பெரி பவர்ஃபுல் திரவம் அந்த திரவத்துக்கு உள்ள மூழ்கி தோய்ந்து அதுல எனர்ஜி எல்லாம் பிக்கப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அது ஓடுற காரணம் சரியா அப்ப அதிக எண்ணிக்கையில உயிர் துகள்களாகவும் இறை துகள் நிரம்பியாகவும் திணிவு பெறுகிறது அதுல மூங்கி எந்திரிச்சு வர்றப்ப அது எனர்ஜியா வருது மீண்டும் தன்னோட உயிரோட்டத்தை மிக வேகமாக அது தொடர்கிறது சரி இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு பிறப்பு எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்து இறப்பு எப்படி நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா இப்ப வழி நோய் மரணத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் கையை நீட்டுறோம் ஓங்கி ஒரு ஏடி அடிச்சா வலிக்குதுன்னு வலியாச்சா சரி இப்ப என்னன்னா உங்க உடம்புல ஒரு ஆயிரம் யூனிட் 
எனர்ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் யூனிட் எனர்ஜி நம்ம உடம்புல இருக்குது வித்து சக்தியில இருக்குது எனர்ஜி அப்ப ஆயிரம் யூனிட் உயிர் சக்தி அது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு உடல் முழுக்க ஆரோக்கியமா இருக்கு இப்ப உடம்புல ஒரு தடை இந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டத்தை தடை பண்ணிட்டீங்க அடிச்சு ஒரு நூறு யூனிட் பிரச்சனை நம்ம எத்தனை இருக்கு ஆயிரம் யூனிட் நூறு யூனிட் பிரச்சனை இப்ப இந்த ஆயிரம் யூனிட் எனர்ஜி அப்படியே உயிர் தூக்கல் ஓடி வந்து இந்த நூறு யூனிட் சீக்கிரமா சரி பண்ணு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அந்த வழி போயிடும் போயிருச்சா போயிரும் எப்படி போச்சு இந்த உயிர் சக்தி ஓடி போய் அந்த எனர்ஜி கொடுத்து அந்த ஓட்டத்தை எல்லாம் சரி பண்ணி தடையெல்லாம் நீக்கி நேரம் ஓட வச்சிருச்சு சரி இப்ப ஒரு பெரிய காயம் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு பக்கம் அடிபட்டு ஒரு பெரிய காயம் ஆயிடுச்சு ஒரு கத்தியில கிழிச்சு பெரிய காயம் ஆயிடுச்சு இப்ப நமக்கு ஒரு ஐநூறு யூனிட் பிரச்சனை முதல் நூறு யூனிட் பிரச்சனை சீக்கிரம் சரி இப்ப ஐநூறு யூனிட் அப்ப டெய்லி நூறு நூறு யூனிட்டா நூறு யூனிட்டே செலவு பண்ணி ஒரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் அது முழுசா குணமாயிரும் ஆயிருமா இல்லையா ஆயிரும் ஓகே அதுவும் பிரச்சனை இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்தது வழி ரெண்டாவது இருக்கிறது நோய் இந்த வழி இடத்தாலேயோ காலத்தாலேயோ அதிகமாச்சுன்னா அதை தான் நம்ம நோய்னு சொல்றோம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது வந்துட்டு உடனே போனா வழி இருந்தா நோய் சரி இப்ப வாங்க இப்ப நம்ம கிட்ட ஆயிரம் யூனிட் இருந்தது நூறு யூனிட் சரி பண்ணிட்டோம் ஆயிரம் யூனிட் இருந்தது ஐநூறு யூனிட் சரி பண்ணிட்டோம் இப்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு ரெண்டாயிரம் யூனிட்டுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாயிடுச்சு உடம்புல நம்ம கிட்ட எத்தனை யூனிட் தான் இருக்கு ஆயிரம் யூனிட் தான் இருக்கு எத்தனை யூனிட் வேணும் ரெண்டாயிரம் யூனிட் வேணும் இப்போ நம்மளோட வித்து சக்தி இருக்கா இந்த வித்து சக்தியில தானே அந்த உயிர் துகள்கள் தோய்ந்து எனர்ஜி எடுத்துட்டு ஓடி போய் ஓடி போய் எனர்ஜி குடிக்குது இப்ப இந்த வித்துல இருக்கிற ஆயிரம் யூனிட்டி எடுத்துட்டு போய் இந்த உயிர் துகள் எல்லா எனர்ஜி குடுத்துருச்சு ஆனா இன்னும் பத்துல இன்னும் ஆயிரம் யூனிட் வேணும் இப்ப இந்த உயிர் துகள் எங்க ஒடியாருது இந்த வித்து சக்திக்குள்ள ஒடியாது விழுகுது ஏ எனக்கு எனர்ஜி கொடுப்பா எனர்ஜி கொடுப்பா நான் போய் அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணணும் இது என்ன சொல்லுது எங்கிட்ட எனர்ஜி இல்லப்பா முடிஞ்சு போச்சு சரியாங்களா பேங்க் அக்கௌண்ட்ல அமௌண்ட் காலி என்ன பண்ணுவீங்க ஒண்ணு பண்ண முடியாது அப்ப எல்லா உயிர் துகள் எங்க வந்து கேக்கும் வித்து சக்திக்குள்ள வந்து விழுந்து எனக்கு எனர்ஜி கூட வித்து சக்தியில எனர்ஜி இல்ல எனர்ஜி இருந்தா தானே எடுத்துட்டு இது ஓடும் இது எடுத்துட்டு ஓடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்ப எல்லா வித்து உயிர் துகள்களும் வந்து எங்க நிக்கும் அந்த வித்து சக்தியில வந்து எல்லா உயிர் துகளும் வந்து டம்ப் ஆகும் அப்படி டம்ப் ஆகிறப்ப அந்த வித்து கலையமே உடஞ்சு இந்த வித்து கலைய உடஞ்சு போய் உடம்புக்குள்ள இருந்த அந்த வித்து சக்தி உடலை விட்டு வெளியேறுவது தான் வித்து வெளியேறி விட்டதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு சிலர் அறிய அதுதான் உடம்புல சக்தியாக சத்தாக இருப்பதால் சத்து போயிருச்சுன்னு சொன்னாங்க அது பிற்காலத்திலே மருவி செத்து போயிருச்சுன்னு ஆயிடுச்சு வித்து போனாலும் சத்து போனாலும் செத்து போனாலும் ஒண்ணுதான் அப்ப வித்து போனா செத்து போயிடு அதனாலதான் ஊர்ல கிராமத்துல ஒரு சடங்கு வச்சிருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா என்ன சடங்கு ஒருத்தர் உயிர் போயிருச்சு அப்படின்னா ஒரு வண்ணா வந்து வேட்டி தூக்கி பார்க்கணும்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு என்ன பண்ணுவாரு அவர் வேட்டி தூக்கி பார்த்தா பிறப்புறப்புல இருந்து வித்து முழுசா வெளியே போயிருச்சா அப்படின்னு பார்ப்போம் வித்து வெளியே போயிருந்தா டெத் கன்ஃபார்ம் மறுபடியும் உயிரை பிறப்பிக்க வைக்க முடியாது கரந்த பால் மடிப்புகா கடைந்த வெண்ணை மோர் புகா ஒரு மாற்றினோட காம்புல இருந்து பாலை கறந்துட்டீங்க மறுபடியும் காம்புக்குள்ள அந்த பால் போகுமா போகாது கரந்த பால் மடி புகா கடைந்த வெண்ணெய் மோர் புகா வெண்ணையை கடைஞ்சு மேல எடுத்துட்டீங்க மோர்ல இருந்து வெண்ணெய்க்கு கொண்டு போய் உள்ளத்தெல்லாம் போகுமா போகாது உடைந்த சங்கின் ஓசை உட்புகா சங்குல இருந்து வந்த ஓசை மறுபடியும் சங்குக்குள்ள பூகாது அது போல உடலை விட்டு போன உயிர் உடலுக்குள் புகாது புகாது வித்து சக்தி போயிருச்சுன்னா உயிர் போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இதான் போஸ்ட் மாட்டத்துல வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணு அதுக்குதான் ஒரு எடுத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா குளிப்பாட்டு வாங்க பாத்துருக்கீங்களா எதுக்காக இந்த வித்து உடம்புல இருந்து போயிருக்கு 
அப்ப குளி அது அப்படியே விட்டீங்கன்னா அது வாசம் அடிக்கும் ஸ்மெல் அடிக்கும் பாக்டீரியா திரும்பி வரும் அப்ப அதை உடம்ப குளிப்பாட்டிடும் அப்ப அந்த வித்து இருந்தாலும் அதை அப்படியே டோட்டலா அடிச்சுட்டு தண்ணியோட தண்ணியா வெளியே போகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஒரு மனிதனுடைய பிறப்புக்கு காரணம் வித்து ஒரு மனிதனுடைய இறப்புக்கு காரணமும் வித்து பிறப்பும் வித்திலிருந்து தான் இறப்பும் வித்திலிருந்து தான் இதை விட ஒரு பியூட்டி சொல்ற மாதிரிங்க இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்குல்ல அதுலயும் ஹீரோ நம்மால் தான் வித்து சக்தி தான் ஒரு மனுஷன் பிறக்கிறதுக்கு காரணம் வித்து சக்தி தான் அவன் வாழ்க்கையை நல்லா வாழ்றதுக்கு காரணம் கெட்டு போறதுக்கு காரணம் வித்து சக்தி தான் அவனுடைய இறப்புக்கும் காரணம் வித்து சக்தி தான் அதனாலதான் அப்பையார் சொன்னாங்க ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் பின்னாடி இருக்கு கவி மானம் இழந்து மதி கெட்டு போன திசை எல்லோருக்கும் கல்லனா ஏழு பிறப்பும் தீயனா நல்லார்க்கும் பொல்லானாம் நாடு இந்த வித்து சக்தி தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கப்பா அது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு உடல் மனதுல குடும்பத்துல நீங்க சிக்கல்களை அனுபவிப்பீங்கன்னு சொல்றாங்க ஓகே சரி ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்ப நாம போதும் இந்த அளவுக்கு போதும் இதுக்கு மேல நான் போட்டு அறுத்தனா உங்களால தாங்க முடியாது சரிங்களா இன்னும் இதனோட கண்டினியூட்டி நம்ம அடுத்த வகுப்புல அடுத்த வகுப்பு ஓரளவுக்கு நிறைவு பண்ணிடலாம் மேக்சிமம் வந்துட்டோம் அடுத்த வகுப்பு ஓரளவுக்கு நிறைவு பண்ணிடலாம் சரிங்களா இந்த வித்து சக்தியை எப்படி நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ண போறோம் ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அந்த வித்து சக்தியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது இன்னும் சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாமே நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்த்தோம் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ண போறேன் இன்னைக்கு சனிக்கிழமையா இருக்கிறதுனால நான் முன்னாடியே சொன்னது போல இந்த சனி கோளனுடைய ஆகர்ஷண சக்தி அதிகமா இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ஏற்றும் போது அந்த பிரபஞ்ச சக்தி நவ கோள்களுடைய சக்தியை அபரிமிதமாக நம்மால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இன்னைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய பொருளிலே அந்த தவத்தை ஏற்ற போகிறோம் நீங்க இனிமேல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையாவது மகரிஷியோட குரல் அந்த தவத்தை செய்ய இருபத்தி எட்டு நிமிடம் தான் அல்லது முப்பது நிமிடம் வச்சுக்கோங்க அரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க சும்மா கண்ணை மூடி போட்டு அமைதியா அது கேட்டே இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்னென்னவெல்லாம் நடக்குமோ எல்லாமே நடக்கும் சரி இப்ப நம்ம தவத்தை செய்வோமா ஓகே மகிழ்ச்சி தவத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் கேப்பு சரிங்களா உடல் தேவை ஏதாவது இருந்தா பூர்த்தி பண்ணிட்டு வாங்க கரெக்டா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம தியானத்தை ஆரம்பிச்சு ஒரு மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு தியானத்தை நம்ம ஏற்றிருக்கோம் வாழ்க வாழ்க